，从出生在德国的小镇到成为改变世界的天文学巨匠。约翰内斯·开普勒的故事是如何开始的？他的家庭如何塑造了这位伟大科学家的早年生活？让我们回溯到16世纪的德国，探索这位天才的不凡童年。开普勒出生在一个贫穷的家庭。他的父亲是一个雇佣兵，而母亲则是一位拥有丰富植物知识的女性。小开普勒的童年充满了艰难与不确定，但正是这种艰苦的生活环境，激发了他对天空的无尽好奇。家庭的困境并没有阻止他追求知识的渴望，反而成为了驱使他探索宇宙奥秘的动力。他的早期教育在哪里开始？他是如何克服种种困难，成为一个传奇人物的？这一切都在我们即将揭晓的故事中。亲爱的朋友们，非常感谢你们一直以来的支持和鼓励。我们在 YouTube 社区发起了一个投票，希望听听你们的声音。这是一个展现我们共同价值观的绝佳机会。请来表达你的看法，让我们一起探讨和分享。你可以在视频下方的评论区找到投票的置顶链接。期待你的参与。在青年时期的约翰内斯·开普勒的生活中。他面临着转折和挑战，这些都在塑造他未来的科学成就上扮演了关键角色。他的早期教育在一所路德教会学校开始，那里他展现出对数学和天文学的浓厚兴趣。虽然家庭贫穷，但开普勒的天赋和努力赢得了他学术上的认可和奖学金支持，最终进入了著名的图宾根大学。在图宾根大学，开普勒受到了哥白尼的日心说的启发。这个理论主张太阳而非地球是宇宙的中心。尽管这个理论当时还颇具争议，但它深深吸引了年轻的开普勒，激发了他对天文学的热情。他开始积极地研究哥白尼的理论，并发表了《宇宙的秘密》（Mysterium Cosmographicum）， 这是他的第一部重要著作，试图用几何模型来解释行星运动。然而，开普勒的青年时期并非一帆风顺。他的宗教信仰和科学理念在当时的社会环境中引发了不少争议。作为一位坚定的路德教徒，开普勒经常在信仰和科学之间找寻平衡点。这一时期，他也遭遇了个人生活的重大变故，包括母亲被指控为女巫的事件，这对他产生了深远的影响。尽管如此，开普勒的科学事业仍在持续发展。他后来成为了皇家天文学家，这为他提供了观测数据和研究的资源。在此期间，他发表了《新天文学》（Astronomia Nova）， 里面详细描述了他对火星轨道的观察和分析。这些观察和分析最终导致了他提出了著名的开普勒第一和第二定律。这两条定律描述了行星围绕太阳的椭圆轨道和行星运动速率的变化。开普勒的青年岁月是他人生旅程中至关重要的一段时间。在这一时期，他不仅深化了对宇宙的理解，而且也形成了他日后科学探索的基础。他的坚韧不拔、对知识的渴望以及在逆境中坚持自己的信念，都在他的科学道路上起到了决定性的作用。开普勒的故事充分展现了一个伟大科学家是如何在困难和挑战中成长和蜕变的。进入中老年，约翰内斯·开普勒的生活和事业进入了一个新的阶段。他的科学探索和个人挑战并行不悖。这一时期，他的成就不仅彰显了他作为科学家的天赋，也体现了他作为人的坚韧和智慧。在这个时期，开普勒面临着重大的个人和职业上的挑战。他的第一任妻子和两个孩子相继去世，给他的生活带来了巨大的打击。然而，即便在这样的悲痛中，开普勒仍未放弃他的科学追求。他与第二任妻子结婚，这段婚姻给了他新的力量。他开始编纂鲁道夫星表 r u d o l p h i n Tables）， 这是一本详尽的星表，为后来的天文学研究奠定了基础。在科学上，开普勒继续深入研究天体物理学。经过长时间的观测和研究，他最终在1621年完成了开普勒定律的最后一部分，即第三定律。他描述了行星轨道半径与公转周期的关系。这一发现不仅完善了他之前的两条定律，还对后来的牛顿万有引力定律产生了重大影响。开普勒的晚年也是他哲学思考的时期，他开始更加深入地探讨科学与宗教之间的关系，试图在两者之间寻找和谐。他认为科学研究能够揭示上帝创造宇宙的宏伟和智慧。他的这些观点在当时是颇具前瞻性的。
。不幸的是，开普勒的最后几年并不平静，他的母亲因被指控为女巫而被捕，开普勒不得不投入大量时间和精力为她辩护。这场官司持续了六年，最终以母亲无罪释放告终。但这个过程对开普勒的健康和财务造成了严重影响。尽管经历了无数的挑战和困难，开普勒直到生命的最后一刻仍旧坚持着他的研究和探索。他的一生是对科学和个人信念不懈追求的典范。开普勒在天文学和科学历史上留下了不可磨灭的印记。他的理论和发现至今仍对我们有着深远的影响。他的故事告诉我们。即使在逆境中，坚持信念和追求知识的力量可以带领我们达到前所未有的高度。大家好，我们是一个充满热情的初创团队，致力于创作精彩的视频内容。我们真诚的希望能得到您的支持和鼓励。如果您喜欢我们的视频，请不吝点赞和订阅，这样可以帮助我们的内容更好的适应 YouTube 的推荐算法，让更多人看到我们的作品。同时，我们非常欢迎您在评论区留下您的宝贵意见和建议，无论是喜欢、不喜欢，或是其他任何想法，您的每一次互动对我们都至关重要。感谢您的观看和支持。约翰内斯·开普勒的故事不仅是关于一个伟大天文学家的传记，更是一段如何深刻影响和改变世界的史诗。开普勒的贡献不限于他的天文学成就，他的工作对整个科学领域产生了深远的影响。开辟了现代科学思维的道路。首先，开普勒的天文学成就本身就是非凡的。他的三条行星运动定律彻底颠覆了人类对宇宙的认知，打破了以地球为中心的宇宙观。这些定律不仅为以后的天文学家提供了研究行星运动的准确方法，也为以后的科学家，包括牛顿提出万有引力定律提供了重要基础。开普勒的工作还有助于推进了科学方法的发展。他通过对天体观测数据的仔细分析和数学建模，展示了科学研究中实验和理论结合的重要性。这种方法对后世的科学研究产生了深远的影响，特别是在物理学和工程学等领域。此外，开普勒在科学与宗教之间寻求和谐的努力，也是他影响的重要方面。在那个科学与宗教冲突频繁的时代，开普勒坚持认为，科学探索不仅不违背宗教信仰。反而可以揭示神的荣耀。这种观点对于缓和科学与宗教之间的紧张关系，以及促进科学方法的接受和普及起到了积极作用。开普勒的生活和工作也是对持续学习和适应的生动课程。他在面临巨大个人悲痛和职业挑战时，仍然保持对知识的渴望和对科学探索的承诺。这种坚韧不拔的精神，对后来的科学家和普通人都是一种鼓舞。在开普勒逝世后的几个世纪里，他的理论和发现继续启发着科学界。从牛顿到爱因斯坦，再到现代的天文学家和物理学家，开普勒的工作都在不断的被引用和扩展。他对行星运动的研究，为太空探索和理解我们的太阳系提供了宝贵的基础。总的来说，约翰内斯·开普勒的一生和成就，不仅仅是天文学史上的一段重要篇章，更是人类科学思维和探索精神的伟大象征。他的故事激励着我们继续追求知识，探索未知，不断挑战和拓展人类对世界的理解。正如开普勒本人所说：“我用我的思想测量天空，但我的脚仍然稳稳地站在地上。”他的这种态度和他的成就共同构成了对后世的持久影响，成为永恒的灵感源泉。